En die vorige video het ons bykie gekyk na hoe om breke te verander in decimale. Nee, en ons het een klomp voorbeelde gedoen waar ons iets sit op 10 of op 100 of op 1000 waar ons noem maar een ronde getal is. En dan was het ons makkelijk om die decimaal te skryf. Daar was een paar moeiliker voorbeelde waar ons iets gehad het soos 5 op 6 waar ons een, een oneindig en repeterende decimaal gekry het. Die vraag wat ons vandag probeer beantwoord is, as jy een repeterende decimaal moet omskakel na een breek, hoe zou je dit doen? Want nou krijg je iets soos in 0,2 repeteren. So jy weet dit sal nou wees 0,2, 2, 2, 2, 2, en dit hou ons nou net aan. Want ek kan nie sê dit is 2 tiendes nie, want dit is dat 22 honderdstes, of 222 duizendstes, of 2222 tienduizendstes. Dit hou nie op nie. So hoe gaan ek het skryf? Die antwoord gaan so like, jy gaan bykie van een bewerking doen. Nee, om hierdie antwoord te kry, maar dit is een baie interessante bewerking. So skryf hierdie delk af en oefen dit een bykie na jy hierdie voorbeeld afgeskryf het. Maar ek gaan sê, ok, hulle het my hierdie decimaal gegeen, ek maak dit sommer x. x is 0,2 repeteren. Nou gaan ek sê wel, ek wil hierdie komma eindelijk gauw enekie anskuif. Nee, so ek wil hierdie hele rechterkant maal met 10. Maar dan moet ek die selfde doen met linkerkant. Om te kry 10x is gelijk aan 2,2222222. My komma het een aangeskuif en ek het nou 10x. As 1x gelijk is aan 0,2 repeteren, gaan 10x gelijk wees aan 2,2 repeteren. Nou kan jy ook vir my sê, maar waar het dit my nou gehelp? Nou het ek 2 repeterende decimale, ek nog steeds nie breek nie. Wel, hier is wat ek nou gaan doen. Ek gaan nou die boonte vergelijken en die onderste vergelijking van mekaar aftrek. En ek kan een vergelijking van een vergelijking aftrek, ek moet nie dan weet, ek moet links van my is gelijk aan aftrek en rechts van my is gelijk aan. Kom eens kyk wat ek sal kry. 10x minus 1x gaan vir my gee 9x. Rechts my is gelijk aan, sal ek een somme onder mekaar minus en sê 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0. Jy sien daar 2 is, gaan allemaal nou mekaar uitkanseleer en 2 minus 0 geef my 2. So ek krijg een antwoord waar ek my repeterende decimaal kon verweider uit die vraag uit. Want nou sien ek, hier so staan, 9x is gelijk aan 2. Hoe krijg ek vir x alleen nou? Ek sê wel, hier staan 9 maal x, so ek wil maal 9 wegdeel, en ek moet hierdie kant gedeelde 9, om te kry 1x is gelijk aan 2 op 9. En jy kan nou met jou calculator vat, intik 2 op 9, en jy gaan sien, my decimaal wat ek krij is 0,2222222. Dit is hoe ek een repeterende decimaal verander in een breek. Kom ons kyk na nog een voorbeeld. In hierdie voorbeeld het ek vir jou gegeen een 0,34434. Daar het 3, 4 repeteer. Want ek gaan een beetje anders lyk. Die selfde prinsiep, maar in hierdie geval, ek weet, ek wil nou iets doen met hierdie repeterende decimaal, so dat ek by ouwe van die dag, daar het deel wat repeteer, kan uitskakel kan iets kry soos in die vorige voorbeeld 2,00000. Dis wat ek soek. So ek gaan hierdie komma, wil ek nie net een keer skyf nie, maar ek wil om twee keer skyf. Om een komma twee keer te skyf, gaan ek moet maal met 100. Wat beteken hierdie kant dat ek maal met 100? So ek gaan kry 100x is gelijk aan 34,34434. Wat gaan repeteer? Nou sê ek weer die selte as in die vorige som, kom ons trek die hoogste vergelijking van die onderste een af. 100x minus x geef my 99x. 34,343434 repeteren. Minus 0,343434 repeteren. Gaan vir my gee 34,0000. Nou, om vir x alleen te kry, gaan ek al twee kante moet deel door 99. En ek krij x is 
op 9 en 90. Nou kan je elke patroon begin raak sien. As ek vir jou enige repeterende decimaal gee, gaan my noemer, wanneer ek het oorskrif na breek, my noemer gaan altyd wees 9 of 99 of 999. As ek vir jou een repeterende decimaal gee soos 0,138 en allemaal repeteer, so hy gaan wees 0,138, 138, 138, kan ek het dadelijk daai skryf as 138 op 999. Dit is die kort pad. Nee, maar jy het nou gesien, hoekom dit uitwerk, hoe ek het kan bewys. Hier is vir wel een baie interessante stikkie beskine. En hier is die type goed waar ek mal is. As ek vir jou nou sê, ok, skryf vir my 0,1 repeterend as een breek, gaan jy vir my sê, makkelijk, 1 op 9. En is waar, jy kan nog eindelijk bekakeleide. So as ek vir jou sê, skryf my 0,2 repeterend as een breek, gaan jy vir my sê, 2 op 9. 0,3 repeterend, makkelijk 3 op 9. My vraag is nou, wat ek vir sê, skryf my 0,9 repeterend as een breek. Gaan jy nou vir my sê, dis 9 op 9. Maar jy weet, 9 op 9 is 1. So kan 0,9 repeterend gelijk is aan 1. So is dis vir jou interessante calculator oefening. Wat jy calculator? Tuk vir my daar in, 1 gedeel door 3 en kry vir my decimaal antwoord. Jy gaan kry een antwoord van 0,3 repeterend. Toets dit. Nou vat jy die antwoord. En ek wil die antwoord maal met 3. Want ek is so verwacht dat ek gaan kry 0,9 repeterend. Dit maak vir my net sin. 0,3 maal 3 is 0,9. 0,33 maal 3 is 0,99. So 0,3 repeterend maal 3 moet vir my gee 0,9 repeterend. Maar jou calculator sal vir jou sê, jy kry jou antwoord van 1. So, hierdie is waar. 0,9 repeterend is 9 op 9, maar jy weet ook, dit is 1. Nou, ek is maler sikke klein stikkies wiskunde, interessante stikkies wiskunde. As jy iets as hierdie het wat jy wil deel, Stuur vir my een comment, laat ek een video kie daar maak. Want hier is die type goed wat vir my een passie geef vir wiskunde, wat my laat maak dat ek wil meer leer, ek wil beter doen. Hier is wat interessant begin raak.